ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি সিনিয়র চলচ্চিত্র সাংবাদিক আব্দুর রহমানের কাছে স্যার আবার আপনার কাছে ফিরে এলাম শুরুতেই যেটি বলছিলাম বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের মৃত্যুবার্ষিকী আজ আজকের এই বিশেষ দিনে তার কোন দিকটি নিয়ে শুরুতেই কথা বলতে চান সতেরো জানুয়ারি জি আজ থেকে ছ বছর আগে আমাদের এই মহানায়িকা আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছে যদিও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি মানে একেবারে চোখের আড়ালে ছিলেন তারপরে একটা সান্ত্বনা ছিল যে তিনি তো আছেন বেঁচে আছেন কোথাও না কোথাও আছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছ বছর আগে সত্যি সত্যি তিনি এক অন্তরাল থেকে এক অন্তর লোকে চলে গেলেন একেবারে আমাদের ধোয়া ছাড়া জানার বাইরে তার ব্যাপারে আমার কোনো গবেষণা নেই কিন্তু এক ধরনের আগ্রহ আছে যে আগ্রহগুলো কোটি কোটি মানুষের তেমনি ছোটোখাটো সাধারণ কিছু আগ্রহ তার মধ্যে তার জন্য আমার কাজ করে সেই আগ্রহের কারণেই আমি তার ব্যাপারে কিছু কিছু জানার চেষ্টা করেছি মাত্র সেখান থেকে যদি উল্লেখযোগ্য কিছু বলেন প্রথমেই ভাবতে ভালো লাগে যে আমাদের এই বাংলাদেশের এক পাবনা সেই পাবনার এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যতদিন বাংলা চলচ্চিত্র বেঁচে থাকবে ততদিন কোনো না কোনোভাবে সুচিত্রা সেনের নামটুকু থাকবে একেবারে অমলিনভাবে এটি একটি গর্বের বিষয় উত্তম সুচিত্রা দুটি নাম কিন্তু এক অতপ্রতভাবে জড়িত এবং আমরা সুচিত্রা নামটা শুনলেই উত্তম কুমার চলে আসে উত্তম নামটা আসলেই সুচিত্রা নামটা চলে আসে এটি কেন আপনার কাছে কি মনে হয় সুচিত্রা সেনের কেরিয়ার গ্রাফ আমরা যদি দেখি জি তাহলে আমরা দেখব যে মাত উনিশশো তিপ্পান্ন সাল থেকে সুচিত্রা সেন আটাত্তর সাল পর্যন্ত মাত্র তিপ্পান্নটি ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং সুচিত্রা সেনের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পঁচিশ বছর পঁচিশ বছরে তিপ্পান্নটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন আর অন্যদিকে সুচিত্রার বাইরে উত্তম কুমার তার জীবদ্দশায় প্রায় দুইশো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তিপ্পান্নটি ছবির মধ্যে যেটি আপনি বললেন যে তিরিশটি ছবি হচ্ছে উত্তম এবং সুচিত্রা সেনকে নিয়ে এবং এই জুটিটি আসলে মানে এখন তারা নেই বহুকাল ধরে আমাদের কাছাকাছি নেই কিন্তু তারপরেও বাঙালি যতদিন থাকবে যতদিন তাদের মনের মনি কোঠার মধ্যে একটা পর্দা থাকবে চলচ্চিত্রের প্রতি ভালোবাসার যে পর্দা সেখানে সুচিত্রা উত্তম থাকবে তাদের কেমিস্ট্রিটা আসলে মানে এমনই হয়ে গিয়েছিল যে যেটা আপনি একটু বললেন বলতে চাইলেন যে পরিপূরক কিন্তু সুচিত্রার নাম নিলেই উত্তমের সেই মানে হ্যাঁ চলে আসবে তার আচার ব্যবহার তার সিনেমার বিভিন্ন অংশ আপনি বলছিলেন তিপ্পান্নটি ছবিতে সুচিত্রা সেন কাজ করেছেন আমরা পেয়েছি সাড়ে চুয়াত্তর হারানো সুর দেবদাস এগুলো তার উল্লেখযোগ্য জি উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্র আরও কিছু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে যদি একটু জানাতেন আমাদের যেমন সুচিত্রা সেনের একটি চলচ্চিত্র ছিল যে প্রথম চলচ্চিত্র যেটার মধ্যে তিনি অভিনয় করেছিলেন সেই চলচ্চিত্রটি কিন্তু মুক্তি পেয়েছিল ২২ বছর পরে উনিশশো বাহান্ন সালে অভিনীত চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাইশ বছর পরে রিমেকে নতুন করে নির্মাণ করে সেই ছবিটি বাইশ বছর পরে যখন আসে সঙ্গত কারণেই সুচিত্রা সেনের অবয়ব তার শারীরিক গঠন ড্রেস আপ ইত্যাদি তো বাইশ বছর পরে তো মানুষের চেঞ্জ হতেই পারে সেই কারণে দর্শকদের খুব একটা কাছাকাছি হতে পারেনি সুচিত্রা সেন কিন্তু তার কেরিয়ারের বাংলা ছবিতে আসার দু বছরের পরেই কিন্তু তিনি হিন্দি ছবিতে তাকে আমরা দেখতে পাই দেবদাস চলচ্চিত্রে দিলীপ কুমারের বিপরীতে তার আরেকটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র ছিল হিন্দি ছবি সেই হিন্দি ছবিটা আধি এটি যারা টেলিভিশন বাংলা ভিশনের এখন দর্শক তারা যদি চোখ বন্ধ করেন তাহলে আধি চরিত্রটি নিশ্চয়ই আমরা মানে দেখতে পারব তার মধ্যে হচ্ছে সাগরিকা এমন একটি চলচ্চিত্র যে আমি জানি না সত্য মিথ্যা এগুলো হয়তো পত্রপত্রিকাতে নানাভাবে আমরা মানে খুঁজে খুঁজে বের করেছে যে সুচিত্রা সেনও বোধ হয় বোধ করি চাইতেন না যে যে রূপে তাকে হারানো সুরে দেখা গিয়েছে যে চন্দ্রমুখী চরিত্রে পার্বতী চরিত্রে আমরা সুচিত্রা সেনকে দেখেছি দেবদাস চলচ্চিত্রে অথবা সাগরিকাতে তার যে 
অসম্ভব গ্রীবা বাঁকানো মানে এত অসম্ভব সুন্দর চোখ যে রমণীর এবং হাসি এই হাসিটুকু ভেঙে নতুন কিছু হোক এটা বোধ হয় বোধ করি সুচিত্র সেনও চাইতেন না যে কারণে হারানো সুর অথবা তার চেয়ে বেশি সাগরিকা ছবিটি আমার বহু কাল ধরে মনে পড়বে আর আরেকটি গান তো আমরা একেবারে অহর হই আমরা টেলিভিশনের পর্দায় এখনকার সময় আমরা দেখি এই পথ যদি হয় অসম্ভব মানে এই মন থেকে মুছে ফেলা মনে হয় না যে আমরা নিজেরা যতদিন পর্যন্ত মরে না যাব মনের দরজা হয় খোলাই থাকবে আমরা জানি সুচিত্রা সেনের বাবা ছিলেন একজন একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক তো সে সময় একজন শিক্ষকের মেয়ে হিসেবে এবং দুরহ বিষয় ছিল আসলে একজন নারীর জন্য চলচ্চিত্রকে পেশা হিসেবে নেওয়ার এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন আসলে বিষয়টাকে আমরা যদি এভাবে না দেখি আমরা যদি দেখি যে সেই সময়ে সুচিত্র সেনের পরিবার ইন্ডিয়াতে চলে যায় কলকাতাতে চলে যান চলে যাওয়ার পরে খুব কম বয়সে তার বিয়ে হয় বিয়েটা কম বয়সে এই কারণে হয় যে এক জমিদার পরিবারের সন্তানের সেন পরিবারের তো আদিনাথ সেন তার স্বামীর নাম এই পরিবারটি পছন্দ করে সুচিত্রা সেনকে এবং তারা আদিনাথের স্ত্রী হিসেবে তাকে ঘরেও তুলে নিয়ে যায় এবং যেহেতু জমিদার ফ্যামিলি অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত পরিবার তো পুরো কলকাতাতেই তাদের আলাদা ধরনের এক ধরনের সম্মান সমীহবোধ ছিল এবং উচ্চ পর্যায়ে চলাফেরা সব কিছু ছিল স্বামীর আগ্রহ ছিল প্রবল তো সঙ্গত কারণেই সুচিত্রা সেনের যে লাইফ স্টাইল তখন ছিল স্বামীর কল্যাণে বা ওই পরিবারের কল্যাণে স্বামীর পরিবারের কল্যাণে সেখানে মেলাতে খুব কঠিন হয় না যে আমি শুরুর দিকে আমি নিজেও ভাবতাম যে একেবারে একটি গণ্ড গ্রামের মেয়ে যার নাম ছিল কৃষ্ণা তিনি গেলেন কলকাতায় হয়ে উঠলেন মহানায়িকা এবং তার যে পোশাক আশাক সেগুলো তো অসম্ভব একেবারে এখনও আধুনিক কিন্তু বিশেষ করে আপনারা যারা মেয়েরা তারা কিন্তু আসলে ফলো করলেই বুঝতে পারবেন সেই হেয়ার স্টাইল থেকে শুরু করে তার ব্লাউজ ট্লাউজ থেকে শুরু করে হাঁটা চলার শাড়ি সবই কিন্তু এখন পর্যন্ত আধুনিক কিন্তু এই আধুনিকতার স্পর্শ তিনি তখনই লাভ করেছিলেন যখন বৈবাহিক জীবনে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং একটু মানে কিছু কিছু লেখায় আমরা মানে খুঁজে পাই যে খুব ফ্যাশন সচেতন মহিলা ছিলেন খুবই এবং ডাক সাইটে মহিলা ছিলেন তার পছন্দ অপছন্দের তালিকাটেও খুব দীর্ঘ কিন্তু ছিল তো যেহেতু নায়িকা হয়েই গেলেন সঙ্গত কারণেই সবাই তো চাইবে যে বড় পর্দায় সেলুলয়েডের পর্দায় নিজেকে খুব চমৎকারভাবে আবিষ্কার করতে বা দেখাতে এই তুমুল জনপ্রিয়তা একজন মহানায়িকার স্থান থেকে উনি হঠাৎ করে নিজেকে অন্তরালে নিয়ে গেলেন এর পেছনের কারণটা এর পেছনের কারণটি বোধ করে মানে সুচিত্রা সেন একমাত্র তিনি জীবদ্দশায় থাকলে বলে যেতে পারতেন কিন্তু যতটুকু জানি যে তিনি আসলে এই রহস্যটি কখনো উন্মোচন করেননি আমার পেশাগত কারণে তার মেয়ে মুনমুন সেনের সঙ্গে আমার একটা সময় খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তিনি যখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অভিনয় করার জন্য এসেছিলেন সেই ঘনিষ্ঠতার কা সুবাদে আমি আসলে একাধিকবার তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে রহস্যকে তো মুনমুনও তখন হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার করেনি তবে যতটুকু জানা যায় তিনি হয়তো একটা দীক্ষা দিয়েছিলেন আধ্যাত্মবাদের একমুখী থাকার নিজেকে আড়াল করার আবার অথবা মানে কেউ কে এইভাবে আসলে বলেন যে সুচিত্রা সেন নিজেই চাইতেন না সাগরিকার যে মুখমণ্ডলটি তার হারানো সুরের যে অভিব্যক্তি তার এটি একেবারে শেষ বয়স পর্যন্ত লোকে দেখুক চিনুক তাহলে হয় কি মানুষের যে মননশীলতার যে পর্দাটুকু যে ইমেজটুকু সেই ইমেজটুকু নষ্ট হয়ে যায় যেমন এখন আমরা চোখ বুঝলেই কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যে সুচিত্রা তাকে কিন্তু আমরা কখনো যেহেতু দেখি নেই সেই ছবিটি আমাদের চোখের সামনে কিন্তু আসে না আমাদের চোখের সামনে সব সবসময় আসে সেই পুরনো ছবিগুলো তো এটি একটি কারণ হতে পারে আরেকটি কারণ হতে পারে যে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন তিনি বলেছেন 
যে আড়াল হতে চাচ্ছেন কিন্তু আমার ভাবতে খুবই অবাক লাগে এবং আমার নিজের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হয় একজন মানুষ আটাত্তর সালের পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিভাবে এই আধুনিক সভ্যতার সময়ে এত ঘন জনবসতি পৃথিবীর মধ্যে একেবারে পরিবারের গৃহভৃত্ত যিনি তাকেও দেখা না দেওয়াটা এটি অসম্ভব মনের শক্তি আমি আমরা হয়তো কখনোই এটা পারব না এটি এই ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা অথবা নিজেকে কঠিন ভাবে একটা বর্ম দিয়ে আড়াল করে রাখা এটি এক ধরনের তপস্যা আমি মনে করি যে তপস্যার অধিকারিণী ছিলেন সুচিত্রা সেন এটা অসম্ভব ব্যাপার চমৎকার বলেছেন আপনি সুচিত্রা সেনের সম্পর্কে এবং আপনার কাছ থেকে আসলে অনেক তথ্য জানতে পারলাম যেটা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না আমি যদি এখন আপনার ব্যস্ত জানতে চাই স্যার কিভাবে বলবেন আপনি এখন কি ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আমি আসলে ব্যস্ত তো প্রত্যেকটা মানুষকে তো মানে কর্মব্যস্ত থাকতেই হয় যার যার পেশায় আমি এই তো আগামী পাঁচ ছয় মাস পরে আমি সাংবাদিক হিসেবে বিশেষ করে চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল আশি সালে সাপ্তাহিক চিত্রালির মাধ্যমে তো হাঁটতে হাঁটতে তো চল্লিশটি বছর আমারই চলে আসলো আর কি তো অনেক দিন ধরেই নানা ধরনের কাজে আছে কিছু কিছু লেখালেখির বিষয়ে আছে এবং সাত সাতটি বছর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি যেটা বাচসাত বাচসের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছে বর্তমানে আমি চ্যানেলের চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু কাজের সাথে আমি জড়িত উপস্থাপনা করছেন একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছে আপনার মধ্যেই হ্যাঁ আমিও আসলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানুষের কাছ থেকে জানতে চাই যে চলচ্চিত্রের এই দিকটি কি ছিল এই দিকটি কেমন হওয়া উচিত ছিল বিশেষ করে সিরিয়ার তারকা যারা তাদের কাছ থেকে আসলে জানতে চাই সেই সময়কার অবস্থাগুলো কেমন ছিল এই কারণে জানতে চাই এখন যারা তারকা এখন যারা শিল্পী তারা খুব সহজভাবেই আসলে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু সিনিয়র যারা ছিলেন যারা মানে বীজ বপন করে গিয়েছেন তাদের জীবন সংগ্রাম ছিল খুবই কঠিন তাদের কিছু টিপস যদি এখনকার প্রজন্মের কাজে লাগে সেটা আমার নিজেরই ভালো লাগবে আমার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য মানে ততটুকুই স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের মাঝে আসার জন্য আজকের এই বিশেষ দিনে সুচিত্রা সেন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম একটু দুঃখের দিন যদিও যে ছিলেন তিনি নাই জি আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই দিনে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ বাংলা ভিশনের এই মুহূর্তে এই আড্ডার ক্যামেরার পেছনে যারা আছেন অন্যান্য কুশলী যারা আছেন প্রযোজক যিনি আছেন তাদের সবাইকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্বের নোট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা বিশ্ব ডট টিভি গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটেলের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন মধ্যবিত্ত নাগরিকদের নিয়ে সবচেয়ে ভালো রাজনৈতিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে সারাটা দিন সবার জন্য শুভ হোক